আমার ইকোনমিক্স এক্সপ্রেস চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত তোমরা যারা আগামী বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য আমার এই ভিডিও ক্লাসের আয়োজন আজকে আমরা আলোচনা করব অর্থনীতি বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায় চাহিদা নিয়ে চলো শুরু করা যাক সাধারণভাবে আমরা চাহিদা বলতে বুঝি যে তোমার যা চাই বা কোনো ব্যক্তির যা চাই হয়তো তোমার একটা বই চাই অথবা একটা পেন চাই এটাই তোমার কাছে চাহিদা কিন্তু বাস্তবে অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে বোঝায় যে তোমার সেই জিনিসটা শুধু চাওয়াই নয় সেই জিনিসটা কেনার মতো তোমার আর্থিক ক্ষমতা অর্থাৎ টাকা পয়সা এইসব থাকতে হবে তবেই তাকে আমরা চাহিদা বলব চাহিদার সংখ্যা অর্থনীতিতে বলা হয়েছে চাহিদা হল ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা সমর্থিত ক্রয়ের ইচ্ছা অর্থাৎ কোনো কিছু কেনার ইচ্ছা হলেই হবে না সেই কেনার জন্য যথাযথ তোমার কাছে টাকা পয়সা থাকতে হবে অর্থনীতিতে চাহিদা আলোচনা করার সময়ে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যেমন প্রথমত যে বিষয়টি সেটা হলো চাহিদা পরিমাপ করা হয় একটি সময়ের ভিত্তিতে অর্থাৎ কোনো একটা কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় ধরো দৈনিক চাহিদা একটা ফ্যামিলির হতে পারে কোনো মাসিক চাহিদা হতে পারে অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে কি চাহিদা সেই পরিস্থিতিতে অথবা এই রকম লকডাউনের পরিস্থিতিতে একটি এলাকায় বা একটি বাজারে কি পরিমাণ চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছে সেটি হতে পারে এটি সময়ের উপরে ভিত্তিতেই চাহিদা নির্ণয় করা হয় দ্বিতীয়ত চাহি দ্বিতীয়ত চাহিদা একটি দ্রব্যের জন্য হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা যখন কোনো চাহিদা পরিমাপ করি নির্দিষ্ট কোনো একটি দ্রব্যের উপর ভিত্তি করেই করি হয়তো ধরা যাক যে বাজারে চালের চাহিদা কত বাজারে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা কত বা বাজারে গম আটা যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য আমাদের আছে তাদের চাহিদা কত অথবা গাড়ি বাইক এই সমস্ত কিছু জিনিসের চাহিদা কত এই সমস্ত কিছুই আমরা ক্যালকুলেট করে থাকি অর্থাৎ দেখতে হবে যে চাহিদা কোনো একটা নির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রেই আমাদের হয়ে থাকে বা সেই জিনিসটাকে ধরে নিয়েই আমরা চাহিদা পরিমাপ করি বা চাহিদা যখন আমরা ক্যালকুলেশন করি তখন সেই চাহিদা কোনো একটা নির্দিষ্ট জিনিস হতে পারে গম চাল যে কোনো জিনিস দ্বিতীয়ত চাহিদা একটি নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাপ করা হয় অর্থাৎ ধরো কোনো একটি এলাকায় একটা শহরে হতে পারে একটা দেশে হতে পারে একটা একটা দেশে হতে পারে এবং গোটা বিশ্বে হতে পারে বর্তমান পরিস্থিতিতে যেমন হাইড্রোক্লোরোকুইন ঔষধের চাহিদা আমেরিকার আমেরিকা একটি দেশ সেখানে তাদের কতটা চাহিদা এবং আমেরিকার মধ্যে এরকম বিভিন্ন দেশেই এই ওষুধের চাহিদা রয়েছে সেটাও নির্ভর করছে যে সেইটি হচ্ছে আমাদের কি একটা নির্দিষ্ট স্থানের চাহিদা এটা হতে পারে যে ধরো লকডাউন পরিস্থিতিতে একটা বাজারে দোকানে খা বাজারে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা কত সেটাও কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানের ওপরেই নির্ভর করছে এবং সরকার সেই স্থান হিসেবে সরকার খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা করছে চতুর্থ চাহিদা কোনো ব্যক্তির চাহিদা বা বাজারের চাহিদা আবার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে অর্থাৎ কোনো ক্রেতার আয় পরিবর্তন হলেও চাহিদার পরিবর্তন হয় কাজেই কোনো অবস্থায় চাহিদা কতটা হবে সেটা বলা প্রয়োজন সাধারণত আমরা অন্যান্য বিষয় যদি অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে ধরে নিই তাহলে দাম বাড়লে চাহিদা কমবে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়বে অর্থাৎ ব্যক্তিগত চাহিদা 
বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে আবার বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাদের আর্থিক কাঠামো অনুযায়ীও চাহিদা বিভিন্ন হয়ে থাকে এবার আমরা আলোচনা করব চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়গুলি কি কি প্রথমেই যে বিষয়টি আছে সেটা হলো ব্যক্তির প্রয়োজন কখন একটা দ্রব্যের চাহিদার সৃষ্টি হবে যখন সেই ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি যখন সেই দ্রব্যটা তার কাছে অভাব রয়েছে সেই দ্রব্যটার তখন চাহিদার সৃষ্টি হবে ধরে যাক কারোর বাড়িতে বর্তমান সময়ে খাদ্য দ্রব্যের অভাব রয়েছে তো সেই খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা তার কাছে সৃষ্টি হবে এই রকম বিভিন্ন সময় বা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধরো কারোর কাছে কোনো একটি মোবাইল নেই তাহলে সেই মোবাইলের চাহিদা তার কাছে সৃষ্টি হবে এবং এই চাহিদার সৃষ্টি শুধু বলব না তখনই তাকে চাহিদা বলবো আমরা অর্থনীতিতে যখন সেই মোবাইল কেনার মতো তার আর্থিক ক্ষমতাও থাকবে এই হলো ব্যক্তি বিশেষে চাহিদার সৃষ্টি হয় দ্বিতীয়ত ব্যক্তির রুচি ও পছন্দ ব্যক্তির রুচি এবং পছন্দের উপরেও কিন্তু চাহিদার সৃষ্টি হয় যেমন এক একটা ব্যক্তির চাহিদা এক এক রকমের বা এক একটা ব্যক্তির রুচি ও পছন্দ এক এক রকমের হয়ে থাকে কোনো ব্যক্তির চাহিদা তার রুচি ও পছন্দের উপরও নির্ভর করে রুচি বা পছন্দের পরিবর্তন যদি ঘটে তাহলে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটবে তৃতীয়ত ব্যক্তির আয় আয়ের পরিবর্তন হলে চাহিদার পরিবর্তন হয় যেমন কোনো ব্যক্তি দরিদ্র খুবই অতি দরিদ্র তার ইনকাম খুব কম তার প্রধান চাহিদা হয়ে থাকে খাদ্য দ্রব্যের কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তির সেই ইনকাম ক্রমাগত বাড়তে থাকবে এবং একটা স্তরে পৌঁছাবে তখন তার খাবারেরও অভ্যাস পাল্টাবে হুম এইভাবে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটবে তাহলে বলা যায় যে ক্রেতার যদি আয় বেশি হয় ক্রেতার আয় যদি বেশি হয় সে তখন যে সমস্ত দ্রব্যের ক্রেতার আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় সেই সমস্ত দ্রব্যগুলিকে আমরা সাধারণ দ্রব্য বলে থাকি আবার যে সমস্ত দ্রব্যগুলির যে সমস্ত দ্রব্যগুলি ক্রেতার আয় বাড়ার সাথে সাথে চাহিদা কমে যায় সেই সমস্ত দ্রব্যগুলোকে আমরা নিকৃষ্ট দ্রব্য বলে থাকি তৃতীয়ত চতুর্থ ওই দ্রব্যের দাম অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কাছে চাহিদা ওই দ্রব্যের দামের উপরে নির্ভর করে সাধারণভাবে যদি কোনো দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় তাহলে তার চাহিদা কমে যাবে আবার চাহিদা আবার যদি দাম কমে যায় তাহলে সেই দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায় এখন যেমন এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায় যেমন গ্রিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দাম কমলে চাহিদা কমে যাচ্ছে দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ছে একবার আয়ারল্যান্ডে অধ্যাপক রবার্ট গ্রিফেন লক্ষ্য করেছিলেন যে আয়ারল্যান্ডে আলুর দাম বাড়লে লোকে মাংসের চাহিদা কমিয়ে বেশি পরিমাণে আলুর চাহিদা বৃদ্ধি করে কাজী আলুর দাম বাড়ার ক্ষেত্রে চাহিদাও বাড়তে থাকে অর্থাৎ দাম কমলে চাহিদা কমে গ্রিফেন এর নাম অনুসারে একেই গ্রিফেন দ্রব্য বলা হয় সেই সময়ে আলুর দামের এই সংকট দেখা দেয় এবং আলুর দাম এই পরিবর্তন হয় বৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আলুর দামের পরিবর বৃদ্ধির জন্যই ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্যই আলুর চাহিদা বাড়তে থাকে কারণ আলু সেই দেশে প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো এই কারণে গ্রিফেন এই বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখেছিলেন রবার্ট গ্রিফেন সেই কারণেই এই 
তার নাম অনুসারে এই দ্রব্যকে বা এই দ্রব্যকে বলা হয় গ্রিফেন দ্রব্য যারা চাহিদার নিয়মে ঠিক বিপরীতে কাজ করে তৃতীয়ত পঞ্চম পাঁচ নম্বর হলো যে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম বলতে বিশেষত দুটি প্রধান দ্রব্যকে বলা হয় একটা পরিবর্ত দ্রব্য আর একটি পরিপূরক দ্রব্য অর্থাৎ পরিবর্ত দ্রব্য হল যখন একটি দ্রব্যের পরিবর্তে আমরা অপর দ্রব্যের ব্যবহার করেও সেই কাজটি কিছুটা হলেও প্রায় সমান বলা যেতে পারে যে উপযোগিতা আমরা পেয়ে থাকি সেইটাই পরিবর্ত দ্রব্য আর পরিপূরক দ্রব্য হলো যখন এমন দুটি দ্রব্য একই সঙ্গে দুটি দ্রব্যকে ভোগ করতে হয় তখন তাকে পরিপূরক দ্রব্য বলা হয় যেমন ধরো যে পরিবর্ত দ্রব্য অর্থাৎ ধরো মাছের দাম বাড়ল তুলনামূলকভাবে যদি দেখা যায় যে মাংসের দাম কম তাহলে মাছের পরিবর্ত দ্রব্য হিসেবে মাংসের চাহিদা তখন বৃদ্ধি পাবে দ্বিতীয়ত আবার যদি দেখা যায় যে মাংসের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি মাছের দাম কম সেক্ষেত্রে মাংসের চাহিদা কমিয়ে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এটি চা ও কফির ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় পরিপূরক দ্রব্য ক্ষেত্রে কীরূপভাবে লক্ষ্য করা যায় পরিপূরক দ্রব্য একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপর দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় যেমন মোটর গাড়ির দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে পেট্রোলের চাহিদাও কমে যাবে দ্বিতীয়ত টেপ রেকর্ডারের দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্যাসেট বা ডিসের দামও কমে যাবে বা চাহিদা কমে যাবে দাম যদি টেপ রেকর্ডারের বৃদ্ধি পায় তাহলে ডিস বা ক্যাসেটের চাহিদা কমে যাবে অর্থাৎ একটি দ্রব্যের দামের জন্য অপর দ্রব্যের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটছে ভবিষ্যতে পরবর্তী পয়েন্ট ভবিষ্যতে দাম পরিবর্তন সম্পর্কে ক্রেতার প্রত্যাশা ভবিষ্যতে কি দাম হবে বাড়বে না কমবে সেই সম্পর্কে ক্রেতার বিভিন্ন আশা পোষণ করে থাকে কোনো ক্রেতা মনে করতে পারে যে ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়বে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তারা বর্তমানে চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সেই মুহূর্তে দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার বৃদ্ধি পেতে থাকে আবার দাম যদি কমতে থাকে ক্রেতা ভাবে ভবিষ্যতে আরও দাম কমবে সেক্ষেত্রেও কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তখন চাহিদা কম থাকে এবং দাম পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি কমে তখন চাহিদা বাড়বে প্রদর্শন প্রভাব প্রদর্শন প্রভাব হচ্ছে ক্রেতার চাহিদা একটি প্রধান নির্দেশক অর্থাৎ অন্য ক্রেতার দেখা দেখি যখন কোনো ক্রেতার চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন তাকে আমরা প্রদর্শন প্রভাব বলব ধরো তোমার পাশের বাড়ির কেউ একটি ল্যাপটপ কিনেছে সেটি দেখে তোমারও ইচ্ছা হলো যে তুমিও একটি ল্যাপটপ কিনবে এটি হলো প্রদর্শন প্রভাব অধ্যাপক ভেবলেন এই প্রদর্শন প্রভাবের উদ্ভাবক ইনিই লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রদর্শন প্রভাব অর্থাৎ একজনের দেখা দেখি অপরের চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ মার্কেটে সেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে তৃতীয়ত ক্রেতার সংখ্যার উপরেও চাহিদা নির্ভর করে যদি বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে চাহিদা বাড়বে জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও তাই জনসংখ্যা যদি বাজারে বৃদ্ধি পায় তাহলেও কিন্তু চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে পরবর্তী পয়েন্ট বিজ্ঞাপন ব্যয় বিজ্ঞাপন ব্যয় কোনো একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও কিন্তু চাহিদার পরিমাণ ক্রমাগ বৃদ্ধি করা যায় দুটি কারণে হয় এই চাহিদার পরিবর্তন বা বৃদ্ধির বৃদ্ধি ঘটে থাকে প্রথম কারণ 
কোনো একটি দ্রব্য যখন নতুন মার্কেটে আসে তখন সেই দ্রব্যটা সম্পর্কে অনেক ব্যক্তি হয়তো অজানা থেকে থাকে তখন সেই কারণে বিজ্ঞাপন ব্যয় বিজ্ঞাপন দেওয়া হলে সেই দ্রব্যের পরিচিতি ঘটে প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে তখন সেই দ্রব্যের চাহিদা হতে থাকে বা বৃদ্ধি পেতে থাকে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কোনো কোনো ফেভারিট অ্যাক্টার বা অ্যাক্ট্রেস যদি তোমার কোনো ফেভারিট অ্যাক্টার বা অ্যাক্ট্রেস সেই দ্রব্যের দ্রব্যের অ্যাড বা বিজ্ঞাপন দিতে থাকে তখন সেই দ্রব্যের চাহিদা তোমার মনে মনে বৃদ্ধি পাবে এবং সেই দ্রব্যই ক্রয় করার চেষ্টা করবে তুমি এই কারণেও কিন্তু চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে অর্থাৎ বিজ্ঞাপন ব্যয় যদি করা হয় তাহলেও কিন্তু দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি হয়ে থাকে পরবর্তী পয়েন্ট ঋণের সুযোগ সুবিধা ঋণের সুযোগ সুবিধা ও সুদের হার অনেক সময় স্থায়ী দ্রব্য ধারে কেনা হয় বা কিস্তিতে টাকা শোধ দেওয়া হয় এই অনেক সময় ব্যাংকের কাছে ঋণ নিয়েও কোনো কোনো স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য কোনো কোনো শর্তে ঋণ পাওয়া যায় এই সুদের হার যত কম হবে তত ঋণ পাওয়া যাবে এবং তত চাহিদার সৃষ্টি হবে তত চাহিদা বাড়বে পরবর্তী পয়েন্ট নতুন দ্রব্যের প্রচলন নতুন দ্রব্যের প্রচলন বাজারে যদি কোনো নতুন দ্রব্য আসে তাহলে সেই দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে যেমন আগেকার ইলেকট্রনিক্স টিভি পরিবর্তে বর্তমানে এলইডি বা এলসিডি টিভির চাহিদা বৃদ্ধি এটি নতুন দ্রব্যের চাহিদা প্রচলনের ফলে নতুন দ্রব্যের প্রচলনের ফলে এদের চাহিদা বৃদ্ধি আগেকার সুইচ কিপ্যাড যুক্ত ফোনের থেকে বর্তমানে স্মার্টফোনের চাহিদা বৃদ্ধি তৃতীয় আয় বন্টন বাজারের মোট চাহিদা আয় বন্টনের ওপরও নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যক্তির ভোগ প্রবণতা বিভিন্ন হলে আয় বন্টনের পরিবর্তন ঘটবে মোট চাহিদারও পরিবর্তন ঘটবে উক্ত চ্যাপ্টার থেকে বা এই পর্যন্ত তোমাদের এই পর্যন্ত যে সমস্ত বিষয়গুলি বিশেষ করে মনে রাখবে তোমরা সাধারণ দ্রব্যের সংজ্ঞা অর্থাৎ সাধারণ দ্রব্য কি এটা তোমরা মনে রাখবে দ্বিত পরবর্তী তোমরা নিকৃষ্ট দ্রব্য কি সেটি তার সংজ্ঞা কি সেটি মনে রাখবে তৃতীয়ত পরিবর্ত দ্রব্য কি এবং পরিপূরক দ্রব্য কি তা তোমরা মনে রাখবে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা চাহিদার তালিকা চাহিদা রেখা চাহিদা অপেক্ষক ব্যক্তিগত চাহিদা এবং বাজারের চাহিদা ও চাহিদার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব যদি তোমাদের আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা লাইক করবে শেয়ার করবে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো আর তোমরা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে বেল আইকনটি অল নোটিফিকেশান করে রাখবে যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর আপডেট পেয়ে থাকো